അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പുതിയ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിച്ചു ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതുമാതിരി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ടി കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് പരാമീറ്റർ മ്യൂ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് മീൻ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് സീറോ ആൻഡ് വൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി നോർമൽ ടു കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടു കൈ സ്ക്വയർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സെഡ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ അതായത് വിച്ച് ഇസ് എ സെഡ് ഇസ് എ ദറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് റീഡ് എന്താ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു കൈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കുറേ കൈ സ്ക്വയർ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാൻ സെഡ് വൺ ഉണ്ട് സെഡ് വൺ സെഡ് വൺ ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ സെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ സെഡ് ടു ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സെട്രാ സെഡ് എൻ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വെറുതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ മാത്രമേ ആ പോരാ ദ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം സെഡ് വൺ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സെഡ് വൺ സ്ക്വയർ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് റീഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെഡ് ടു ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ അപ്പോൾ സെഡ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏതാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഓൾസോ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് റീഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എക്സെട്ര സെഡ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ അതും ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ വൺ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുത്തു ഒറ്റൊറ്റ എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ക്വയറും ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എഡിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എഡിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ
സെഡ് ടു സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ സം സെഡ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പം സെഡ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സെഡ് എൻ സ്ക്വയർ അത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സെട്രാ അപ് ടു വൺ അതായത് എത്ര വണ്ണുകളെ നമ്മളിവിടെ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് എൻ വണ്ണുകളെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദിസ് വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് വിൽ ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സെഡ് ഐ സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് കൈ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസിൻ്റെ സം വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ റിലേഷൻഷും റിലേഷൻഷിപ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് അപ്പം സം ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഈസ് കൈ സ്ക്വയർ വൺ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ കൈ സ്ക്വ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഇസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ അപ്പം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻ ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സെഡ് കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടി ഈ മൂന്ന് എണ്ണം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കൈ സ്ക്വയർ എൻ ടി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും കൈ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് പേര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതായത് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വരിക്കുക സെഡ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ഈസ് എൻ സീറോ വൺ ഉണ്ട് ആൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ കൈ സ്ക്വയർ വിൽ ഫോളോ എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പിന്നെ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആണ് ഒന്ന് കൈ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ ഇവിടെ എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള കൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ഫോളോ എ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആരുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് നമ്മൾ അതിലുപയോഗിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെഡും കൈ സ്ക്വയറും ടീയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദാറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സോറി ദാറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെഡ് കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ടി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയറും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡം വേരിയബിളും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഒരു രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവണേ വൺ കൈ വൺ സ്ക്വയർ കൈ വൺ സ്ക്വയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്
ഒരു എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് എൻ വൺ ആൻഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പം എൻ വൺ എൻ ടു അപ്പോൾ എഫും കൈ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു കൈ സ്ക്വയർ ആൻഡം വേരിയബിൾസ് ബൈ ദയർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ഫോളോ എൻ എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫും കൈ സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ടിയും എഫും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീനെ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെഡ് ആൻഡ് കൈ സ്ക്വയർ സെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിൻ്റെയും കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമ്മൾ ടീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ടീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇത് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഈ ടീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ടീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഞാൻ ടി സ്ക്വയർ ആക്കുകയാണ് ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുവാണ് ഈ പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളത് പോയി അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ വെറും കൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെഡ് സ്ക്വയർ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെഡ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ ഫോളോ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോളോസ് എ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എനിക്ക് താഴെ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തുണു കൈ സ്ക്വയർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ല അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ എഴുതാം ചെറിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ വരുത്തി അതായത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത് രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഓസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ശരിക്കും സാധനം രണ്ട് കൈ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾ ബൈ ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിരിക്കും എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിരിക്കും എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അത് വൺ ആണ് രണ്ടാമത് എഴുതുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ഈസ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി എന്താണ് എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾസും നോർമലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെഡ് സ്ക്വയർ ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ വൺ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സം ഓഫ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൈ സ്ക്വയർ സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾസ് ഫോളോസ് കൈ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെഡ് standard normal divided by root of chi square divided by n this follows a t distribution with n degree of freedom adha nammal parnadu pinne nammal parnadu rendu chi square random variables chi square chi 1 square by n1 uh, divided by chi 2 square by n2 ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു എഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വിത്ത് എൻ വൺ കോമ എൻ ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻ